ஆனா இந்த பூஜையை நிறுத்த கூடாது பெண்கள் இல்லைன்னா பூஜை பண்ண கூடாது ஆனா இந்த பூஜையை நிறுத்த கூடாது ஆனா அந்த பூஜை தடை செய்வது பாவம் சிவ வழிபாடு பண்ணுவது நிறுத்துவது பாவம் அதனால நான் உன்னுடைய மனைவி அழைத்து வந்து பூஜையில விடுறேன் அத பூஜை முடிஞ்சோ நீ தாண்டி அங்க விடணும் முடியுமா இது ஆனா அவன் அவன் அரக்கனே ஒத்துக்கிறான் இந்த மாதிரி ஒரு எண்ணத்தை சொல்றான் அப்ப ராமர் ஒத்துக்கணும்ல சரி ஒத்துக்கிட்ட வந்தாங்க மனைவி கணவன் மனைவி உட்கார வச்சு பூஜை பண்ணணும் கணவன் மனைவி இல்லனா பூஜை நடக்காது பூஜை ஏறு ஆகாது கணவன் தம்பதியோட பூஜை பண்றது தான் சிறந்தது ஆனா இங்க பெண்களோ பூஜை பண்ணலாமா வரக்கூடாதா இங்க குதிராட்சி கட்டிக்கலாமா ரீசன் அந்த காலத்திலேயே பூஜை மண்டோதரி வழிபட்டதாலதான் ராவணன் ஆத்மா லிங்கத்தை பெற முடிஞ்சது சிவனாண்டிய போய் லிங்கத்தை வாங்கலாம் ஆகவே அவனுடைய வழிபாடு பெரிய சிறந்தது இறைவன் திருவருளாலே அந்த ராவணனுடைய பூஜையை ராமருடைய பூஜையை ராவணன் நடத்தலாம் யாக நடத்தி முடிச்ச முடிச்ச உடனே அவர் கூப்பிடுறாரு இறைவன் திரு ஒரு நிமிஷம் நடத்தி முடிச்ச உடனே ராவணன் சொல்றான் ராமர் வந்து ராவணன் ஆசீர்வாதம் அன்னைக்கு குருவா வந்து யாகத்தை நடத்திட்ட என்ன ஆசீர்வாதம் பண்ணணும் ராவணன் சொல்றான் வெற்றி உனக்கே ஆசீர்வாதம் பண்ணி அவன் தான் குரு வெற்றி உனக்கே சொல்லிட்டான் எனக்கு வெற்றி உனக்கே சொல்லிட்டேன் உனக்கு மரணம் அப்ப இந்த மரணம் போது நீ எனக்கு அருள் கொடுக்கணும் காட்சி கொடுத்தா போதும் அதுவே காணிக்கா ஏற்றுக்கிட்டு போயிடும் ஆகவே இறைவன் திருவருளாலே அந்த மரணம் போது ராமர் முழு உருவோடு காட்சி தருகிறார் அதான் அவனோட வேதி நடத்தின காணிக்கையா வாங்குறான் ஆகவே இறைவனுடைய திருவருள் அந்த பெண்கள் பூஜை பண்ணலாமா பண்ண கூடாதா அதான் சொல்லக்கூடாது எல்லாம் திருப்பணந்தாள்ல ஒன்னும் சொல்லலாம் திருப்பணந்தாள் அந்த திருப்பணந்தாள்ல ஒரு அம்மா வந்து பூஜை பண்ணுறாங்க அந்த பூஜையை இறைவனுடைய திருவருள் இறைவன் திருவருள் அந்த பூஜையை பண்ணுகின்ற பொழுது அந்த லிங்கம் சாயத்து தண்ணி ஊத்துறாங்க அந்த இடுப்புல தண்ணி கொடுத்து வச்சு ஊத்தும் பொழுது அந்த தண்ணி காத்து மேல் துணி அப்பதான் ஜாக்கெட் கிடையாது ஒரு புடவை தான் அந்த முந்தானி விலகிற மாதிரி காத்து அடிக்க செய்யறாரு அந்த காத்துல முந்தானி விலகிறது அழுத்தி பிடிக்கிறாங்க அப்ப தண்ணி கொடுத்து ஊத்தும் போது எட்ட விழுது அப்ப சாமி அந்த தண்ணிய வாங்குறதுக்கு தான் வணங்கி சாஞ்சி வாங்குறார் அந்த அளவுக்கு இறைவன் அந்த பெண்கள் மேல் ரொம்ப பக்தி வச்சிருக்கிறார் அந்த தண்ணி குளத்த ஊத்தும் பொழுது வணங்கி போ எட்ட ஊத்துதுன்னா அவரே சாமியே வணங்குறார் அந்த ஊருக்கு திருப்பணம் தாழ்ந்த பேர் இப்ப அந்த கோயிலை கட்டுறதுக்கு ராஜாக்கள் முயற்சி பண்ணி கோயில் கட்டும் பொழுது அந்த லிங்கத்தை நிறுத்துறாங்க நிறுத்த முடியல யாராரோ யானை கட்டி இருக்கிறான் ராஜா குதிரை கட்டி இருக்கிறான் அந்த லிங்கம் நிவர முடியல ஆனா ஒரு சிவனடியார் வர இந்த லிங்கத்தை நான் நிறுத்தறேன் நாலு யானை கட்டி இருக்கிறேன் குதிரை கட்டி இருக்கிறேன் நிமித்தல நீ ஒரு ஆள் என்ன பண்ணுவாங்க என் கையில குடுக்க ராஜா அச்சடி பண்ணியானார் ஒரு முழம் கயிறு எடுத்தாரு ஒரு ஒரு மனையில சுருக்கு போட்டுக்கினாரு ஒரு மனையில லிங்கத்துக்கு ஒரு சுருக்கு போட்டாரு ஒண்ணு நான் வரேன் ஒண்ணு நீ வா அந்த கருத்து இழுக்கும் போது சாமி நின்று காட்சி கொடுக்கிறார் அப்பதான் ராஜா அந்த சிவனரியார் தான் காலையிலே விழுந்து வணங்குகின்றார் ஏன்னா எனக்கு யானை குதிரை வச்சு வைத்து இழுக்கக்கூடிய ஞாபகத்தை கொடுத்தார் உயிரை பணைய வைத்து செய்கின்ற எண்ணத்தை கொடுக்கவில்லை ஆனா இந்த உயிரை வைத்து செய்ததுக்கு உனக்கு இந்த கோயிலை நீயே கட்டுனா ஆசை வாங்க மாட்டார் ராஜா பொருள் எல்லாம் கொடுக்கிறார் ஆகவே இந்த கோயிலை கட்டுவதற்கு பல அடியார்கள் பல முயற்சிகளை பதிவு செய்து பல எண்ணல்களை இடையூறுகளை அடைந்து பல செயல்பாடுகளை செய்து இன்று நன்னீராட்சி விழாவுக்கு வந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் இன்புற்று வாழ எல்லாம் வல்ல இறைவன் அருள் செய்யட்டும் இப்போ
ஐயா அங்கு செய்யன் ஐயா அவர்கள் இங்கே எழுந்தருளி அதாவது இந்த அற்புதமான கும்பாபிஷேக வைபவத்தை நடத்தி தர வந்திருக்கிறார் ஆண்டவன் என்பவன் ஒரு மரத்தினுடைய இலை போன்றவன் அழியார் என்பவர்கள் மரத்தினுடைய வேர் போன்றவர்கள் இதைத்தான் திருமூலர் படமான கோயில் பகைவர் கொன்றியில் நடமாட கோயில் நம்பர் கொன்று ஆகா நடமாட கோயில் நம்பர் கொன்றியில் படமாட கோயில் பகைவருக்கு தாமேனா ஏழைக்கு இடக்கூடிய அண்ணம் இறைவனுக்கு போகுமா இறைவனுக்கு இடக்கூடிய அண்ணம் ஏழைக்கு வராது ஆனாலும் இறைவனுக்கு நாம் காட்டி ஊட்டி மகிழ்வதுதான் இந்த வைபவம் யாகம் யோகத்துக்கு வழிகாட்டும் என்று சொல்வார்கள் அதாவது ஆணை சோதிப்பது பெண் என்பார்கள் ஒரு பெண்ணை சோதிப்பது பொண்ணு என்பார்கள் பொண்ணையே சோதிப்பது நெருப்பு என்பார்கள் ஏனென்றால் தான் சுத்தமாக இருந்து தன்னிடத்தில் சேர்கின்ற பொருளை சுத்தப்படுத்தி அந்தந்த தேவதை இடத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்கும் வல்லபம் நெருப்பிற்கு உண்டு அதாவது தீ என்றால் தீவிரம் நெருப்பு என்றால் நேர்மை கணல் என்றால் கண்டிப்பு தனல் என்றால் தண்டிப்பு இது கவிதை வரிகள் அல்ல அனைத்துணை அந்தனர் அங்கியுள் அங்கியனா ஒரு அந்தனன் வளர்க்கின்ற தீயினுள் தீயாக இறைவன் இருக்கிறான் இதையே ஆதி பராசக்தி தாய் பாசம் இருந்த தமிழ் மண்ணிலே கருவை சுமந்த பெண்களை கருவறை உள்ளே நுழைய வைத்து எளிய தமிழிலே ஓதுவாமூர்த்திகள் சிவாச்சாரியார்கள் வந்து இந்த அற்புதமான தமிழ்நாட்டில் தாய் பாசத்தை வெளிப்படுத்த தமிழ் மந்திரங்களிலால் இந்த அற்புதமான யாகம் செய்து ஏழு கடல் தீர்த்தத்துக்கு இணையாகாது என்று சொல்லக்கூடிய உயிர்காக்க அருமருந்து தேவ அமிர்த துளி என்ற இந்த அற்புதமான கும்பத்தில் உள்ள தீர்த்தம் கோபுர பிம்பத்திற்கு நாளைக்கு அபிஷேகம் செய்யும் காட்சி நீங்கள் அனைவரும் காண உள்ளீர்கள் ஒரு கும்பாபிஷேகம் என்றால் காலையிலும் மாலையிலும் வெத்தலை பார்த்து வாழைப்பழம் ஊதுவத்தி பூஜை மணி பஞ்ச பாத்திரத்துல தண்ணி விளக்கு இந்த பஞ்ச பூதத்தை கொண்டு போய் காலையிலும் மாலையிலும் இறைவனுக்கு தீப தூப நெய்வேத்தியம் செய்து பனிரெண்டு ஆண்டு பூஜை செய்த பலன் ஒரு கும்பாபிஷேகத்தை பார்த்தால் அதில் அடங்கும் என்று சொல்வார்கள் வாழ்நாளிலே ஒருவன் ஐந்து கும்பாபிஷேகத்தை தரிசித்தான் என்றால் அவன் அறுபது ஆண்டு கோயிலுக்கு போன புண்ணியத்தை பெறுகிறான் ஐயா அன்பு செய்யின் ஐயா அவர்கள் லட்சக்கணக்கான சிவாலயங்கள் கட்டி புள்ளி நாள் ஐந்து கோடி புது மண்ணால் ஐந்து கோடி சென்னிமான் செங்கல்லால் நூறு கோடி அலியம் கோதை கேளாய் அறநூறு ஆலயத்தை கல்லினா கட்டினோ கையிலே விட்டு அகலார் அன்றோ நான் அப்படி அற்புதமான சிவாலயங்கள் ஆங்காங்கே பட்டி தொட்டிலாம் சென்று மெய் வருத்தம் பாரார் பசி நோக்கார் கண் துஞ்சார் செவி அருமையும் பாரார் அவமதிப்பு கொள்ளார் கருமமே கண்ணாயினார்னு அகில உலகங்களை சுத்தி புர் புவர் ஜன சத்திய சொர்க்க மகர தபோ என்று ஏழு லோகம் போய் சுத்தி வந்த ஆத்மா இப்போது அன்பு செய்ய ஐயா வந்திருக்கிறார் இந்த சிவாச்சாரியார் பெருமக்கள் எல்லாம் காரைக்கால் அம்மையார் மாதிரி ஔவையார் மாதிரி கே பி சுந்தராம்பால் மாதிரி அருமையான ஒரு பாடல் பாடி எல்லோரையும் மகிழ வைத்தார்கள் நாம முதல் தலைமுறை அப்பா அம்மா ரெண்டாம் தலைமுறை பாட்ட பாட்டி மூணாம் தலைமுறை கூட்டம் கூட்டி நாலாம் தலைமுறை ஒட்டன் ஒட்டி அஞ்சாம் தலைமுறை செய்யோல் செய்யோல் ஆறாம் தலைமுறை பரன் பிளஸ் பறை ஏழாம் தலைமுறை இந்த ஏழு தலைமுறை தான் பரம்பரை என்று சொல்வார்கள் பொதுவாவே தாத்தா மாதிரி எப்படி பாக்குறான் பாரு பாட்டி மாதிரி எப்படி பாட்டு பாடுறா பாரு அவங்க அம்மா மாதிரி எப்படி தர்மம் பண்றா பாரு சொல்லுவாங்க ஆனா விடியற் காலம் தெய்வங்கள் உலா வரும் நேரத்தில் பசு சாணம் தெரிச்சு பச்சரிசி மாவுல கோலம் போட்டு செம்மண்ணில் அழகுபடுத்தி விளக்கேற்றி என் மந்திரத்தை ஆயிரத்தி எட்டு நாள் எவன் படிக்கிறானோ அவனுடைய இருபத்தி ஒரு தலைமுறைய நான் காப்பாத்துவேன் பராசக்தி சொல்றா ஆண்கள் இடத்தில் இல்லாத ஏழு சக்தி பெண்கள் இடத்தில் இருக்கிறது அதில் தைரிய சக்தி பெண்களுக்கு தான் அறுபத்தி மூணு நாயன்மார்ல காரைக்கால் அம்மையாருக்கு தான் தனி சிம்மாசனம் போட்டு அம்மையே வருகன்னு இறைவன் அழைத்தாரு இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நாளைக்கு அறுபத்தி மூணு காஞ்சிபுரத்துல அறுபத்தி ரெண்டு நாயன்மார் நின்று தான் போவாங்க காரைக்கால் அம்மையார் சிம்மாசனம் போட்டு போவாங்க 
அப்படி சுமங்கலி பெண்கள் எல்லாம் வந்து இந்த அற்புதமான குருவுக்கு பாத பூஜை செய்தால் ஒரு கும்பாபிஷேகம் செய்த பலன் குருவினுடைய பாத தரிசனம் ஜோதி தரிசனம் தெய்வ தரிசனத்திற்கு சமம் என்று சொல்வார்கள் ஜோதியே சுடரே சூழ்வொலி விளக்கே என்றார் மாணிக்க வாசகர் இறைவன் ஒலிவடிவாக இருக்கிறான் நோக்கரிய நோக்கே நுணுக்கரிய நோம் உணவே காக்கும் என் காவலனே காண்பரிய பேர் ஒளியே ஒளிவடிவான இறைவா உண்மை வேண்டும் உம் அருள் எனக்கு வேண்டும் என்றார் மாணிக்க வாசகர் அற்புதமான தாமர குளம் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் பிராண வாழ்வை கொடுக்கக்கூடிய அரச மரத்து அடி இந்த அற்புதமான சிவாலயம் இந்த ஆரிய பெரும்பாக்க கிராம மக்கள் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து தாயின் வயிற்றிலே பிள்ளை இல்லாத தினா நான் பெரும் தவம் செய்து ஓரா மாதம் என் உடலிலே தவிர்த்து இரண்டாம் மாதம் இடையது தளர்ந்து மூன்றாம் மாதம் முகமெல்லாம் பெடுத்து நான்காம் மாதம் அசக்கியே இசக்கி ஐந்தாம் மாதம் மாங்காய் இனித்து ஆறாம் மாதம் அடிவயிறு கணத்து ஏழாம் மாதம் நாவிற்கு இணைய உணவை புசித்து எட்டாம் மாதம் தொட்டு பட்டுடுத்தி ஒன்பதாம் மாதம் மாமன்மார் வந்து அழகு சீமந்தம் செய்ய பத்தாம் மாதம் நெற்றி உயர்வ நிலத்தில் விட பெற்றெடுத்த நாடா கண்ணு தாய் வயிற்றுல முதல் மாசம் உருவாகும் போது குரு வந்து நம்ம தலையை வைத்து எழுதுவாராம் அப்படி இந்த அன்பு செய்யும் ஐயா அவர்கள் முற்பிரிவில் செய்த புண்ணியம் இந்த அற்புதமான கும்பாபிஷேகத்தை நடத்தி வைக்கல இங்கே வந்திருக்கிறார் சிவாச்சார் பெருமக்கள் அற்புதமாக இந்த இரண்டாம் கால வேலையை நிறைவு செய்து இதை தொடர்ந்து கோ பூஜை முப்பத்தி முக்கோடி தேவர்கள் பசுவிடத்தில் வாசம் கொடுத்திருக்கிறார் அப்படி பசுவுக்கு கோ பூஜை செய்து மூன்றாம் கால வேலை நிறைவு செய்து நாளை காலை மேல தால எக்காலங்கள் முழக்க தெய்வங்கள் முறை சூழ தெய்வங்கள் அணிவகுக்க அற்புதமான கும்பாபிஷேகம் நடைபெற உள்ளது இந்த அற்புத கும்பாபிஷேகத்தில் தேவர்களே பொறாமப்படுவாங்களாம் அதனால யார் எது சொன்னாலும் பேச்சு ஏச்சி ஏலனம் சலசரப்பு எல்லாத்தையும் விடுத்து ஊர் சேர்ந்து இந்த அற்புத கும்பாபிஷேகத்தை நடத்தி தருமாறு கேட்டுக்கொண்டு இந்த இறைவனுடைய புகழை ஆயிரம் நான் படைத்த ஆதிசேஷனால் கூட பேச முடியாது பூ மாலை தொடுக்கும் போது பூக்களுக்கு பற்றாக்குறை ஏற்று விட்டால் சில இடங்களை வச்சு மாலையை தொடுப்பார்கள் அதிலே சிவனுக்குரிய வெண்மை இலையாகவும் பெருமாளுக்குரிய துளசி இலையாகவும் பராசக்திக்கு உகந்த வேப்பிலை கொழுந்து அம்மாவின் மருந்து என்பார்கள் அப்படி இந்த பூ மாலையில் என்னையும் ஒரு இலையாக சேர்த்த இந்த கிராம பொதுமக்களுக்கும் அன்பு செய்யும் ஐயா அவர்களுக்கும் கும்பாபிஷேகத்தை நடத்தி தரும் பெருமாக்கள் அனைவருக்கும் கரங்கூப்பி சிறந்தாட்டி நன்றியை கூறிக்கொண்டு இந்த பரம்பொருளான தெய்வ அருள் உங்களுக்கு மட்டும் இல்லாம உங்கள் பரம்பரைக்கும் போய் சேர வேண்டும் வான்முகில் வளாது வைக்க மதிவனம் சுரக்க மன்னன் கோன்முறை அரசு செய்க குறைவிலாது உயிர்கள் வாழ்க நான்முறை அழைகள் ஓங்க நத்தவம் எழுதி மறுக்க மேன்மை போல் சைவ நீதி விலங்கு கௌரவம் எல்லாம் மேன்மை போல் சைவ நீதி விலங்கு கௌரவம் எல்லாம் என்னரும் கலைகள் வாழி இறைவன் நான் என்னல் வாழி உண்ணீரை சக்தி பீடம் ஓ எனும் உயிரில் வாழி கண்ணீரை மணியையான கருமறை பொருளே வாழி பெண்டீரை உலகமெல்லாம் வாழி வாழி என்று சொல்லி அன்பு செய்யும் ஐயா அவர்கள் அவரை சார்ந்த அடியா பெருமக்கள் இந்த ஆரிய பெரும்பாவை கிராம மக்கள் ஆள் போல வளர்ந்து அருகு போல வேரோடி பால் போல பங்கி பதினாறு செல்வங்கள் மாடு மனை மனைவி மக்கள் கல்வி கேள்வி அறிவு ஒழுக்கம் நிலம் நீர் வயது வாகனம் பொன் பொருள் போகும் புகழ் என்று பதினாறு செல்வங்கள் பெற்று உமையம்மை முப்பத்தி ரெண்டு தர்மம் அண்ணா தேவையாகம் பிதிரியாகம் பூதையாகம் ஆருடையாகம் வரியவர்த்தி ஈகை துறந்தவர்க்கு மடம் அமைத்து தருதல் இல்லத்தாக்கு வீடு இல்லற வாழ்வுக்குரிய பொருளை தருதல் தண்ணீர் பந்தல் சோலைகள் அமைத்தல் யாசிப்பவருக்கு உதவுதல் குருடர்க்கு மருந்து நோய்க்கு மருந்து மகவு வளர்த்தல் வெற்றிலைப்பாக்கு தருதல் சுண்ணாம்பு தருதல் தலைக்கு எண்ணெய் தருதல் மூழ்குவதற்கு அரைப்பு பொடி கொடுத்தல் படுக்கை வளர்த்துதல் பூமி தானம் கோ தானம் கன்னிகா தானம் திருமணம் செய்தல் விளக்கு கொடுத்தல் உத்திராட்சம் கொடுத்தல் திருநீர் கொடுத்தல் சிவனடியாருக்கு வேண்டிய உதவி செய்தல் வேத ஆகம புராண இதிகாச நூலை படித்து மற்றவர்களுக்கு சொல்லுதல் தஞ்சமன வந்தவர்களுக்கு அவயம் அளித்தல் ஈராத கடனை தீர்த்து உதவி செய்தல் என்று முப்பத்தி ரெண்டு தர்மத்தை காஞ்சிபுரத்துல அம்மா பண்ணா மூவாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட அறங்கள் உங்க கைகளால செய்யும் வாய்ப்பை இன்னைக்கு இறைவன் கொடுத்திருக்கிறார் என்று சொல்லி நீங்கள் எல்லா வளமும் அளவு பெற்று வாழ்வாங்க வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி மீண்டும் ஒரு முறை கரங்கூப்பி சிறந்தாட்டி 
அனைவருக்கும் நன்றியை கூறிக்கொள்வதே ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி